Bienvenido, hoy te hablaremos de Sasha Montenegro y otras vedettes populares en México. La vedette mexicana fue una dentro de un amplio grupo de artistas femeninas que participaron en teatro, cine y la televisión. Sasha Montenegro, precisamente como vedette, alcanzó la fama, como ocurrió con otras mujeres que llegaron a México huyendo de sus países por raciones bélicas. Montenegro fue una de las más famosas por haber aparecido en películas del conocido cine de ficheras, que surgió en los años 70. Tras la conocida época de oro de la filmografía nacional, estas cintas destacaron por la presencia de estas damas que arrancaban suspiros a los espectadores por su belleza. Y no podrían faltar en la lista de las vedettes populares también otras mexicanas, que del mismo modo se hicieron populares por su trabajo en el cine y a veces por sus vidas de escandalosas. La palabra vedette hace referencia a la artista femenina principal de un espectáculo de cabaret en sus diferentes géneros, ya sea de revista musical, variedades, music hall, comparsas o burlesque. Pues bien, ¿qué les parece si hablamos de Olga Brinsky? Mexicana, hija de un violinista ruso, ella también tocaba el instrumento y de hecho, es una de sus características más reconocidas. Lynn May, originaria de Acapulco, Guerrero. La mexicana poseía una de las figuras más espectaculares de todo el cine mexicano. Abril Campillo, inició como vedette, pero la mexicana también participó como actriz de telenovelas al final de su carrera. Angélica Chaín, nacida en Veracruz, de familia de origen libanés, es reconocida como una de las grandes imágenes de la fotonovela de la década de 1970. Maribel Guardia, la costarricense, ha sido cantante y actriz en México, reconocida por sus trabajos en el cine de ficheras de los años 80. Rosy Mendoza. La Nayarita comenzó sus trabajos como actriz de teatro y luego de inmediatamente brincó al cine de cabaret. Gina Montes. Nacida en Brasil y fallecida hace algunos días, esta bailarina y vedette llegó a México a mediados de los años 70 para buscar nuevas oportunidades. Es recordada por su participación como bailarina en el programa La Carabina de Ambrosio. Ana Luisa Pelufo. La mexicana fue la primera persona, mujer u hombre, en realizar un desnudo público en el cine. Puedo desabrocharme. No me quiere ayudar. Lilia Prado. Es considerada como la vedette de la época de oro más bella del cine mexicano. Princesa Yamal, nacida en Argentina de familia de origen italiano, llegó a México en la década de los años 70. Grace Renat, originaria de Veracruz, alcanzó la fama como vedette a principios de los años 70, debutando en el cine en 1974. Wanda Seux, nacida en Paraguay, hija de padre francés, llegó a México en 1976, siendo ya una vedette. Ninón Sevilla, la cubana fue la primera aventurera, actriz que participó en teatro, cine y telenovelas. Falleció en el año del 2015 a los 85 años de edad. Telma Tixou, 
argentina de padre polaco y madre lituana. Fue una de las vedetes más importantes en México. Participó en numerosas películas, obras de teatro y telenovelas. Judith Velasco Herrera, otra vedette cubana con amplia carrera en México. Se quitó la vida en 1994 en la Ciudad de México. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.